¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a vuestro canal y bienvenidos a un nuevo videazo. Por fin, por fin, por fin he conseguido mis primeras 50 Ability Cards Bowl. ¿Qué significa esto? Que ya podemos hacer un Skill Card para mejorar el skill de nuestro juego. No había otra manera. Vale, así que es momento de comenzar a ver en qué se basa y cómo funciona el nuevo árbol de 1200, el quinto nivel de evolución de el Mu. Bueno, también tengo, bueno, tengo las 50 cars y también tengo 16 ability cars. Como consejo, si farmeáis eh, las ability cards, estas o los crystals, eh, con un char, tenéis que recogerlas y utilizar un char que queráis upgradear para utilizar las bomb y las normales o bien las podéis vender ya que son tradeables importante y será un ítem relativamente caro ya que solo se puede farmear a partir de 1200 para arriba y rondarán las 50 60 100 bles depende del servidor en Helheim ahora mismo están en unas 61, 65 bles, más o menos. A veces las ven más baratas, a veces las ven más caras. Pero todo esto depende de la oferta y demás. Ya se sabe, como siempre. Pero podéis recogerlas para usarlas en otros de vuestros personajes o para hacer otras casas. Si juntáis 50, también podéis hacer el skip card. Pero por ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro skill card. Así que nos vamos a... Mira, pedazo de, de armadura. Nos vamos aquí. Equipe en upgrade. Y tenemos que ir a la última opción, que es Ability Card Craft. Tenemos las Options, las Elite, las Skid Card y las Stone. Las Stone son para evolucionar las cards. ¿vale? Esto ya llegaremos. Falta mucho tiempo para poder llenar todo el libro. Pero vamos a ir poquito a poquito. Clicamos en Ability Card del de tipo Skill y le decimos Craftear. Seleccionamos nuestras 50 Pounds y nos pide 10 Blesses. Cada Skill Card nos pide 10 Blesses. Por suerte ahora las tenemos. Y le vamos a dar... También nos pide 100 millones de Zen. Y es un 100% de chance, ¿vale? Esto es maravilloso. Buldeamos y mira, ha salido con HP. Eso está bien. Eso está muy bien. Con control J. Y control J. Abrimos nuestro ar. Va. Desde mi punto de vista. Es muy importante conseguir las tres skill card. Que van en las posiciones centrales. ¿Qué significa esto? Que podemos tener tres cartas diferentes de skill card. Una nos dará HP, otra nos dará mana y otra nos dará AG. ¿Qué significa esto? Que nos aumentarán los valores. El HP subirá, incrementará el OE más 1 y nuestro skill power en 51. No sé si esto se verá reflejado aquí en el skill power. Damage skill, damage skill, skill attack increase. ¿Vale? Si se hubiese incrementado, esto subiría a 301, ¿no? 51, 50, no, a 300, clavado. Luego lo veremos. Pero, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues vamos a un mapita donde podamos verlo tranquilamente. Fabio, eh, es uno mismo. Es que me da igual, si es para probar. Vamos a ver. Hasta ahora tenemos nuestro Meteor Storm, maravilloso de la vida. Vale, nos vamos aquí el de esto para ver el daño que tengo. Estas son las cosas que tengo. Vale, es lo de siempre. Me he movido el staff a aquí. El Pendan, el Apocalipsis Set más 13, que por ahora no lo voy a evolucionar porque no tengo TCAs para poder subirlo ni siquiera a más 11 y que me dé algo parecido al Apocalipsis más 13. Tengo que evolucionar el Brilliant Book, pero bueno, todo a su tiempo, hijos míos. Esta vida está muy dura. A lo que vamos. 
tengo de damage 4.371, 4.910, más un plus de 17.086. Muy bien. Vamos a esperar que salga el bichito. Cogemos el tren porque estoy pobre. Y a ver, que le pegamos. 192 en excellent damage, 192, 724 creo que era. Eso lo veremos luego en la edición, no pasa nada. Vale. ¿Qué pasa cuando equipamos? Mirad el HP. ¿Vale? 1881. Y vamos a comprobar esto ya de paso. Cogemos nuestro skill card y lo colocamos en una de las posiciones. ¿Vale? Nuestro HP ha subido 51. O sea, ha subido 25. Y no, el skill card aquí no se ve modificado. Supongo que el skill power afectará solo al nuevo skill. Una vez equipado esta card, tenemos que abrir el panel de skills y lo tenemos que seleccionar en una posición. Y vale. Ahora vamos a ver si realmente hay una diferencia con lo de antes. Le he metido ahí un 200. No sé si eso subirá o no subirá. Ese skill power, si lo haces, maravilloso, 200.000. Hemos pasado de 190 y pico mil a 204 mil. Es un buen aumento. No está nada mal. Es algo a tener en cuenta. ¿eh? No, mira, hay 192.724. Vale, no ha subido eso. Eso sigue siendo lo mismo. Pasa que tenemos otro golpe de 204 mil. Tantos golpes que es una pequeña burrada. Vale. Ahora vamos a seleccionar el segundo skill. ¿Qué hace este skill? Aparte de sacar el Meteor Storm, tira un maldito pajarito. El pajarito es el skill de, del Kundum que usamos al principio. No sé qué daño hará por sí solo, ni si aumentaría el damage de este skill con la fusión en el árbol 800. Pero lo que sí que hace es pegar más hits. No. Esta noche me voy a manosear. Vamos a ver. Que sale el bichito. Damos una. Y le pega ahí. Pum, pum. Adiós, hits. Vamos a coger el zen. Estoy tacaño. Estoy muy modo catalán. Lo apuntamos. ¿Veis? Y flash. Tiene un chance de cuando pasa el pájaro con él. Como si fuese el skill normal de pegarle más hits. ¿Y ves? Uah, muy loco. Pues esto es lo principal que hace los skill card. Fusionan varios ataques. Cada personaje fusiona los suyos. Pero recordaos que en el caso del Kundum es un ataque dirigido, por lo que si el pajarito no pasa por donde están los bichos, no va a hacer ningún efecto. O sea, si yo cubo para allá el pajarito, pues el pajarito no le va a dar a nada pillará todo lo que pille por el camino, pero si no está en su camino, no va a pillar absolutamente nada. ¿Acaso no lo viste venir? Mira, ahí lo ha y así que esto ya es un avance significativo en la manera de matar a partir de 1200. Así que es una buena inversión lo de las casas. Rellenar estos tres huecos va a ser fundamental para subir nuestro damage. Y una vez tengamos varias cartitas, ya tocará evolucionarlas e irlas subiendo de level para tener más HP, más mana, más AG, <coughs> más damage. Y todo esto nos dará facilidad a la hora de rebuildear quizás a los personajes o tener más stats, etc. Así que chavales, ya sabéis, farmear vuestras skill cards, esperemos que el tío Webzen no ponga un puto evento para hacer este maravilloso árbol de pago, porque si no va a joder el juego desde un principio, porque lo bonito de esto es tener que farmear y tener que currártelo un poco, aunque sea consiguiendo leses para comprándolas, eh, farmeando, sufriendo, por fin algo que a mí en lo personal me resulta llamativo y de interés para poder poner mis cuatro personajes más... Eh, 
versátiles en Party, que es el Kundum, SM, PK y Elfa, para tenerlos en un spot grande y no, farmeándose, y no farmeándolo en cualquier lado. Así que ya sabéis, chavales. Cualquier duda, consejo o sugerencia me la dejáis en la cajita de comentarios. Un besito y nos vemos, chavales. Baby, tú eres mío, ah, ah, me come la vecina, vecino malo mío, yeah, yeah.